ముక్కుపై ప్రభావం చూపించే ఎలర్జీని ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు ఈ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అనేది ఎక్కువగా దుమ్ము పొగ పుప్పొడి రేణువుల వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ సమస్యతో బాధపడే వారిలో జ్వరం మరియు ఒళ్ళు నొప్పులు తుమ్ములు కళ్ళ వెంబడి నీరు కారడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఈ సమస్య గురించి మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముక్కులోని అతి పలచరి చర్మానికి సంక్రమించే వ్యాధి అలర్జిక్ రైనైటిస్ ప్రస్తుతం ఈ సమస్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది పట్టణీకరణ పెరుగుతున్న వాతావరణ కాలుష్యం జనాభా విపరీతంగా పెరగడం వెంటిలేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం పారిశ్రామికీకరణతో పాటు దుమ్ము ధూళి పొగ లేదా పుప్పొడిని పీల్చినప్పుడు ముక్కు అలర్జీ సమస్యలు తలెత్తుతాయి ఈ సమస్య రోజురోజుకి ఎక్కువవుతుంది ఇది రావడం వల్ల ముక్కులో దురద తుమ్ములు రావడం ముక్కు నుండి నీరు కారడం ముక్కు దిబ్బడ ముక్కులో కళ్లల్లో చెవిలో దురద ఆస్తమా లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి ఈ ఎలర్జీ క్రైనేటిస్ సమస్య ఉన్న వారిలో జ్వరం మరియు ఒళ్ళు నొప్పులు ముక్కు నుంచి నీరు కారడం తరచూ తుమ్ములు రావడం కళ్ల నుంచి నీరు కారడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఎలర్జీ క్రైనైటిస్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే సిటీలో రోజు 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 పెరిగిపోతా ఉందండి నంబర్ చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దీనికి మూల కారణాలు చూసుకుంటే ఏంటంటే అర్బనైజేషన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల గానీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల గానీ వాతావరణంలో పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోయిందండి వెహికల్స్ వాడటం వలన స్మోక్ పార్టికల్స్ పెరగటం లాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ వల్ల గానీ హ్యూజ్ బిల్డింగ్స్ వల్ల గానీ ఒకే చోట దుమ్ము ధూళి అవన్నీ ఎక్కువ పోవటం ఎక్కువైపోవటము ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ లేకపోవటం వల్ల ప్రాపర్ సిస్టమ్ లేకపోవటం వల్ల వెంటిలేషన్ కి ఎన్ని డస్ట్ పార్టికల్ ఓ పక్క నుంచి ఇంకో పక్క అక్కడక్కడ ఎక్కువలేట్ అయి ఉంటున్నాయండి దాంతో పాటు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల కూడా ఈ స్మోక్ పార్టికల్స్ చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి అనమాట ఈ అర్బన్ ఏరియాస్ లో థర్టీ పర్సెంట్ దాకా చూస్తున్నాను ఈ మధ్యలో పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువైంది అనమాట ఈ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అనే ప్రాబ్లం ఇవాళ ఏమవుతుందంటే డ్యూ టు టెంపరేచర్ పెరగటం వల్ల అందరం ఏసీలు పెట్టుకుంటున్నాం అండి ఈ ఏసీలు పెట్టుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ముక్కులో ఎలర్జీన్ పార్టికల్స్ సెల్ఫ్ క్లియరెన్స్ తగ్గుతుందండి యూజువల్ గా వామ్ టెంపరేచర్ లో ఏమవుతుందంటే మనం బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన అండి ఆ ముక్కులో కొద్దిగా డ్రైనెస్ వచ్చి కొంచెం వెంటిలేషన్ పార్టికల్స్ అన్ని ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట మ్యూకోజల్ సెక్రీషన్స్ కూడా అంత ఉండవు కోల్డ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ లోపల బేసిక్ గా మ్యూకో స్టిక్కీగా అవుతుంది అండి మనం ఏసీలో ఉంటే అది డ్రై గా కూల్ గా ఉంది అనుకోండి నైట్ మనం ఎక్కువ ఏసీ వేసుకున్నా కూడా గొంత అంతా ఎండిపోయినట్టు గొంతులు ఏదో ఉన్నట్టు ఉంటుంది దాన్ని ఏంటంటే థిక్ మ్యూకోస్ అంటాం అనమాట ఈ థిక్ మ్యూకోస్ పార్టికల్స్ ఎక్కువైపోయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ అవుతాయండి లాంగ్ టర్మ్ లో బేసిక్ గా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫంగల్ పార్టికల్స్ నిద్ర లేచింది మొదలు పడుకునే వరకు ఉరుకులు పరుగుల జీవితం ఈ బిజీలో పడిపోయి చాలా మంది ఇంటి పరిశుభ్రతను పట్టించుకోరు ఇలా చేయడం వల్ల మనకి జబ్బులు రావడం తప్పనిసరైంది ఈ జబ్బులతో పాటు అనేక రకాల ఎలర్జీ సమస్యలు కూడా వేధిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంటాయి తల్లిదండ్రుల్లో ఏ ఒక్కరికి ఎలర్జీ ఉన్నా పిల్లల్లో కానీ తర్వాత తరం వారికి యాభై శాతం వచ్చే అవకాశాలుంటాయనే విషయాన్ని గుర్తించాలి ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉండే బడి పిల్లలు అసౌకర్యంగా ఉండడం వల్ల చదువులో సరిగ్గా రాణించలేరు ఏకాగ్రత కోల్పోతారు నిద్రలేని సమస్యలు వీరిని ఇబ్బంది పెడతాయి గర్భిణీలలో నెలసరి సమయంలో మెనోపాస్ దశలప్పుడు అలర్జీ ఎక్కువగా రావచ్చంటున్నారు వైద్యులు వాతావరణంలో అధిక ఉష్ణోగ్రత తేమ సూర్యరశ్మిలో మార్పులు అనేక రకాలైన శారీరక మానసిక ఒత్తిళ్ల వల్ల కూడా అలర్జీలు రావచ్చు కాబట్టి ఈ సమస్య ఉన్న వెంటనే స్పందించి వైద్యుడిని సంప్రదించి సమస్య తీవ్రం కాకుండా చూసుకోవాలి ఈ ఎలర్జిక్ రైనటిస్ పేషెంట్ లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ముందు ముక్కుకి ఎండోస్కోపీ చేసుకుని పాలిప్స్ అలాంటివి లేవని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం అండి దాంతో పాటు ఏంటంటే ఎలర్జిక్ స్కిన్ టెస్ట్ అని కొత్తగా వచ్చినండి ఈ ఎలర్జిక్ స్కిన్ టెస్ట్ లో యూజువల్ గా మనకు ప్రాపర్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డయాగ్నోజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉందండి సో ఈ ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ప్రాపర్ గా చేసుకోవచ్చు అండి దాంతో పాటు బ్లడ్ టెస్ట్ లు కూడా చేస్తాం అనమాట దాంట్లో ఏంటంటే ఐజీ యాప్సల్యూటీస్ నో ఫిల్ కౌంట్ అంటాం అవి పెరిగినాయి అంటే పేషెంట్ కి జనరలైజ్డ్ ఎలర్జీ ఉందని ఇంకొక సెకండరీ కన్ఫర్మేషన్ అండి యూజువల్ గా పేషెంట్ కి ఎలర్జీ ఉండి ముక్కు అనటామికల్ గా బాగుంది అనుకోండి అంటే టర్బినేట్ హైపోట్రోపీ లేదు పాలిప్స్ లేవు బోన్ వంకర్ లేకపోతే పేషెంట్ మంచిగా పొద్దున సాయంత్రం ఆవిరి పట్టుకొని ప్రాణాయం చేసినట్టయితే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ గా ఉంటారండి కొంచెం ఎండకి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి కొంచెం పెద్దోళ్ళు అయితే మంచిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ జిమ్ గానీ వాకింగ్ గానీ రన్నింగ్ గానీ చేస్తే మంచిదండి అట్ట కాకుండా ఈ ఎలర్జీ ఉండి వాళ్ళకి కొంచెం ముక్కులో బోన్ వంకర్ ఉన్నా కండ పెరిగినా కొద్దిగా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందనిపించినా కూడా ఆ బోన్ వంక
వేసి తర్వాత మనం ముక్కులో ఆవిరి పట్టుకుంటా ముక్కు జలనేతి అని ముక్కుని వాటర్తో శుభ్రం చేసుకుంటా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టయితే వీళ్ళకి మంచిగా ఉంటుందండి ఒకసారి ఆపరేషన్ చేయించుకొని చక్కగా బోను వంకర అనటామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని తీసేయించుకుంటే ఎలర్జీ సమస్యతో రోగి వైద్యుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వైద్యుడు ముక్కును పరీక్ష చేసి లోపాన్ని తెలుసుకుంటాడు తర్వాత రక్త పరీక్షలు సైనస్ ఎక్స్రే పరీక్షలు చేయిస్తారు తర్వాత వైద్యుల సలహా మేరకు మందులు వాడాల్సి ఉంటుంది ఎలర్జీ లక్షణాలకు చికిత్స చేసేందుకు యాంటీ హిస్టమిన్ లు బాగా పనిచేస్తాయి ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ కోసం నాసల్ కార్టికోస్టెరాయిడ్ స్ప్రేలు చక్కగా పనిచేస్తాయి గర్భిణీలు ఎలర్జీలకు దూరంగా ఉండాలంటే కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి కార్పెట్ మరియు మ్యాట్స్ ను తరచుగా శుభ్రం చేస్తుండాలి ప్రతి వారం బెడ్షీట్స్ ను మార్చాలి గర్భిణీలు వంకాయలు మరియు పీనట్ బటర్ కు దూరంగా ఉండాలి గర్భిణీకి సెలైన్ నాజల్ స్ప్రే సురక్షితమైనది గర్భిణీలు ముఖానికి ఆవిరి పట్టాలి తరచూ గోరువెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి కిటికీలు తలుపులు మూసి ఉంచాలి పెంపుడు జంతువులు శుభ్రంగా ఉండేలా చేసుకోవాలి శీతల పానీయాలు చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు కాస్మెటిక్ స్ప్రేలు పౌడర్లు హెయిర్ డైలు వాడే ముందు వైద్యుల సలహా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి పడని ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకూడదు మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండాలి 